சும்மா பேசலாம் வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தில் விடியும் வரை வெளித்திரு அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் எப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா உட்கார்ந்துக்கிட்டு தான் கேட்கணும் படுத்துக்கிட்டு தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை கேட்காதீங்க அதே சமயத்தில் உட்கார்ந்துக்கணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு முதுகு தண்டு நேராக இருக்கணும் இந்த பள்ளிக்கூடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சோர்ந்து எல்லாம் கும்மியும் போது ஏய் அப்படின்னு வாத்தியார் சொன்னார்னு வச்சிங்களேன் எல்லாம் நிமிந்து உட்காருங்க அப்படின்னா அப்படி நிமிந்து உட்காரும் பாருங்க அந்த பொசிஷன் ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாக இருக்க தேவையில்ல சும்மா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக முதுகு தண்டு நேராக இருக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்கணும் உன் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு கேட்க வேண்டும் அதாவது நீங்கள் ஒரு பெரிய பணக்காரராக இருக்கலாம் ஒரு பிஹெச்டி டாக்டராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு உண்மையான எம்பிபிஎஸ் டாக்டரோ இல்லை எம்டி டாக்டரோ யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஒரு மிகப்பெரிய சாமியாராக இருக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருங்க நான் யாருமே இல்லை சும்மா வெத்து அப்படின்னு நினச்சி கேட்கணும் இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் அனலைஸ் பண்ணுங்க பட் கேட்கும்போது சும்மா என்ன சொல்கிறேனோ அதை மட்டும் கேட்டால் போதும் குறிப்பாக நான் கண்களை மூடிக்கணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்போ என்ன பண்ணால் கண்ணை மூடிக்கணும் மறுபடியும் நான் கண்ணை திறங்கன்னு சொல்கிற வரைக்கும் கண்ணை திறக்கக்கூடாது இதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயங்கரமான தைரியம் வேணும் யாரோ ஒருத்தன் கண்ணை மூடுறானா நான் கண்ணை மூடிக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் கண்ணை மூடி நம்மளை மெஸ்மரைஸ் பண்ணி ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோன்னு பயம் கூட வரும் வேறு வழி இல்லை நீங்கள் என்னை நம்பி கண்ணை மூடிக்கிட்டு தான் கேட்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நடுவில் கண்டிப்பாக எழுந்திருக்க கூடவே கூடாது அதனால் உங்களுக்கு நேரம் இருக்கும்போது இந்த வீடியோவை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நேரம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோனுடைய டோட்டல் டைமிங் பார்த்துக்குங்க நிறைய டைம் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஹாஃப் அன் கூட வரலாம் நடுவில் எந்திரிக்க கூடாது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கேளுங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு பயணம் பண்ண போகிறேன் அந்த பயணம் பண்ணும்போது நான் என்னென்னலாம் பார்க்குறேனோ அதை நான் இதெல்லாம் பார்க்குறேன் நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் நீங்கள் அந்த வார்த்தையை உச்சரிக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் அதை விஷுவலைஸ் பண்ண பார்க்கணும் இங்கே நான் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்களை நீங்களே நீங்கள் நினச்சிக்கணும் ஒரு அசரீரியாக உங்களுக்கு நீங்களே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறதா நினச்சிக்கணும் முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணணும் விஷுவலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா உடனே எல்லாமே கற்பனை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மேன்மேட் ஐட்டமும் உருவாகிறதுக்கு காரணம் இந்த விஷுவலைசேஷன் ஒருத்தருக்கு ஒரு விஷயம் உருவாகுது அவருடைய சிந்தனையில் உருவாகுது அந்த சிந்தனை மற்றவர்கள் பார்க்கக்கூடியதாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அது கிரியேட்டிவிட்டி பாரா என்னமா உருவாக்குறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆனால் அதை மெட்டீரியலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா அது அவருடைய கற்பனை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் உங்களுக்குள்ளார எதை விஷுவலைஸ் பண்ணுறீங்களோ அது உங்களை பொறுத்ததும் கண்டிப்பாக உண்மையானது ஸோ அதனால் நான் சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணும் இப்போது ஒரு ஆடுன்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுங்களேன் ஆடு இப்போ நான் ஒரு ஆட்டை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது என் கண்ணில் தெரிகிற ஒரு ஆடும் உங்கள் கண்ணில் தெரிகிற ஒரு ஆடும் கண்டிப்பாக வித்தியாசமானதாக இருக்கும் நான் எங்கே பார்த்த ஆடு எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்ததோ அதுதான் இப்போ எனக்கு விஷுவலைஸ் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் எந்த ஆட்டை பார்த்தீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு விஷுவலைஸ் ஆகும் ஸோ என்ன விஷுவலைஸ் ஆகுதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை ஆனால் அந்த ஆப்ஜெக்டை விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன முயற்சி எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதனால் நான் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பயணம் பண்ண போகிறேன் அந்த பயணத்தில் நீங்கள் கூட வரப்போகிறீங்க அவ்வளோதான் 
அப்போ நான் அப்படிங்கிற வார்த்தை நான் அல்ல நீங்கள் தான் உங்களுக்கு நீங்களே சொல்கிற மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும் ஓகே எக்ஸலண்ட் இப்போ நீங்கள் கண்ணை மூடிக்குங்க நான் சொல்கிற வரைக்கும் கண்களை திறக்காதுங்க விடியும் வரை விழித்திரு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த சிவராத்திரி அன்னைக்கு விடிய விடிய முழிச்சிக்கிட்டு இருக்கணும்ப்பா அது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனுடைய அர்த்தம் ஒருவேளை இது முடியும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியலாம் ஆனால் இந்த விடியும் வரை விழித்திரு அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவம் அந்த அனுபவத்தை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன டூர் போயிட்டு வர போகிறோம் சரிங்களா சரி முதல்ல இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் கொஞ்சம் என்னிலேருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து ஒரு கண்ணாடியில் நான் என்னை பார்க்குற மாதிரி இப்போ நான் கண்ணாடியாக இருக்கேன் கண்ணாடியிலிருந்து என்ன நான் பார்க்குறேன் அப்போது நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படின்ற முழு உருவம் இப்போது எனக்கு தெரியுது கிட்டத்தட்ட கண்ணாடியில் நாம் பார்க்கின்ற உருவம் இப்போது எனக்கு முன்னால் போய் நின்று நான் என்னையே நான் பார்க்குறேன் இப்போ அங்கேருந்து மெதுவாக கிளம்பி கொஞ்சம் உயரமாக என் தலைக்கு மேலே போகிறேன் என்னை சுற்றி இருக்கின்ற எல்லா பொருட்களையும் இப்போ நான் பார்க்குறேன் இப்போ என்னை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு சேர் இருக்குது ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி இருக்குது கம்ப்யூட்டர் இருக்குது இதையெல்லாம் நான் மேலே இருந்து பார்க்குறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதையும் தாண்டி இந்த பில்டிங்க்கு வெளியே மேலே போய் பார்க்குறேன் இப்போ நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா நான் இருக்கிற பில்டிங்கினுடைய மேல் பகுதி தெரியுது சில சப்தங்கள் கேட்குது சில மனிதர்கள் நடமாடிட்டு இருக்காங்க காரு டூ வீலர் பஸ்ஸு இதெல்லாம் போயிட்டுருக்கு நான் இப்போ அதை விஷுவலைஸ் பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் உயரமாக நான் போகிறேன் இப்போது எங்கே பார்த்தாலும் நிறைய பில்டிங் தெரியுது பெரிய பில்டிங் சின்ன பில்டிங் சொல்லி வித்தியாசமான பில்டிங்காக தெரியுது நான் இன்னும் கொஞ்சம் உயரமாக போகிறேன் இப்போது நான் இருக்கிற சிட்டியினுடைய முழு அளவும் எனக்கு தெரியுது அது ஒரு சின்னதாக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வட்ட வடிவத்தில் அமைந்திருக்கிற ஒரு மரக்கூட்டங்களே கம்மியாக இருக்கிற ஒரு இடமாக இப்போ எனக்கு தெரியுது அதை சுற்றி இருக்கிற இடங்கள்லாம் கொஞ்சம் க்ரீனிஷாக எனக்கு தெரியுது நான் இன்னும் மேலே போகிறேன் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இருந்த இடம் மறைஞ்சிடுச்சு எங்கே பார்த்தாலும் பசுமையாக தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் உயரமாக போகிறேன் இப்போது பூமியினுடைய உருண்டை பூமி உருண்டைன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த உருண்டை அந்த தளம் அந்த ஆஃப் சர்க்கிள் அரை வட்டம் எனக்கு அப்படியே தெரியுது அதை தாண்டி தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகிறேன் இப்போது கூர்ந்து நான் கவனிக்கிறேன் இப்போ பூமி ரொம்ப தெளிவாகவும் அழகாகவும் தெரியுது இங்கேருந்து வானத்தை பார்த்தேன் அப்படின்னா வானத்தில் மேகக்கூட்டங்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது நிலா வேகமாக போகிற மாதிரி தெரியுது இப்போ நான் கொஞ்சம் உத்து கவனிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நிலா வேகமாக போகல நிலாவுக்கு அருகில் நிலாவுக்கு கீழே இருக்கிற மேக கூட்டம் வேகமாக போகுது அந்த வேகமாக போகிற மேக கூட்டங்கள் நமக்கு எப்படி திடீர்னு ஒரு எனக்கு ஒரு பிம்பத்தை கொடுக்குதுன்னா நிலா வேகமாக போகிற மாதிரி இருக்குது என்னடான் நான் அப்படி ஆச்சரியமாக உத்து கவனிக்கும் போது நிலாவை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அப்போ தான் எனக்கு தெரியுது வேகமாக அதிவேகமாக மேகக்கூட்டங்கள் போயிட்டு இருக்கிறத எனக்கு தெரியுது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதை நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணணும் நிலா ரொம்ப மெதுவாக தான் மூவ் ஆகுது ஆனால் நகர்வது எதுன்னா மேகக்கூட்டம் 
இப்போ மேக கூட்டத்தையும் தாண்டி மேலே போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூமியே அங்கங்கே மறைஞ்சிருக்கு எங்கே பார்த்தாலும் மேக கூட்டம் ஒரு குடை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பூமியவே மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு நான் இன்னும் ரொம்ப மேலே போகிறேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் நிலாவில் இருக்கேன் ஸோ நிலாவில் இருந்து பூமியை பார்க்குறேன் பூமியிலிருந்து நிலாவை பார்க்கும்போது முழு பௌர்ணமியில் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கோ அதை விட பல ஆயிரம் மடங்கு அழகாக பூமி நிலாவிலருந்து எனக்கு தெரியுது அப்படியே ப்ளூ கலர் அப்படியே பளீர்னு ஒரு வெளிச்சம் ஆகா அது என்ன தாண்டா அங்கே இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுற மாதிரி இப்போ நிலாவிலருந்து பார்த்தா பூமி தெரியுது அப்படியே அழகாக இருக்கு இப்போ நான் அங்கேருந்து மெதுவாக கிளம்பி தூரமாக போகிறேன் இப்போ நான் செவ்வாய் கிரகத்துக்கிட்ட வந்துட்டேன் செவ்வாயிலேருந்து பார்க்கும்போது பூமி ஒரு சிறிய நட்சத்திரம் மாதிரி இப்போ எனக்கு தெரியுது ஆனால் வெளிச்சம் மின்னலை நான் அங்கேருந்து இன்னும் தூரமாக போகிறேன் இப்போ வியாழன் கோளுக்கு வந்துட்டேன் இப்போ எனக்கு செவ்வாய் பக்கத்தில் தெரியுது பூமியோ நிலாவோ தெரியவே இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அங்கேருந்து இன்னும் தாண்டி நான் இப்போ சனி கிரகத்துக்கிட்ட வந்துட்டேன் இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா பூமின்னு ஒன்று இருக்குதா அப்படின்னு யாராவது சொன்னால் நம்ப முடியாத அளவுக்கு இருக்குது ஏன்னா எதுவுமே தெரியல நான் இன்னும் அதையும் தாண்டி நெப்டியூன் ப்ளூட்டோவெல்லாம் தாண்டி போயிட்டேன் இப்போ சூரியனே எனக்கு ஒரு நட்சத்திரமாக தெரியுது சின்னதாக தெரியுது என்னை சுற்றிலும் இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துல வெறும் இருட்டு மட்டும்தான் தெரியுது வெறும் இருட்டு என்னை சுற்றி எந்த கிரகங்களோ எதுவுமே தெரியல என்னை சுற்றி ஃபுல்லாக அங்கங்கே சில வெளிச்ச புள்ளிகள் ஆனால் இப்போ என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற இடம் கும் இருட்டாக இருக்கு இப்போ நான் என்கிட்ட ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருக்கு அந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலை மெதுவாக திருப்புறேன் இப்போ திருப்பும் போது அந்த இருட்டு இப்போ லேசாக வெளிச்சமாக மாறுது இப்போ வெளிச்சமாக மாறும்போது இப்போ தான் ஒரு விஷயம் எனக்கு புரியுது இருட்டும் வெளிச்சமும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கிறது வெளிச்சத்துக்கு உண்மையான பாதுகாப்பு யாருன்னா இருட்டு தான் இருட்டின் மூலமாகத்தான் அது உயிர் வாழ முடியும் ரொம்ப நாளைக்கு உயிர் வாழ முடியும் இருட்டின் வழியாக ரொம்ப வேகமாக பயணிக்க முடியும் இப்போது அந்த வெளிச்சங்கள் பயணிப்பதை நான் பார்க்குறேன் இப்போ என்னால் ஒரு விஷயத்தை உணர முடியுது நான் இப்போ இருக்கிற இடத்துல எப்படி இருட்டும் வெளிச்சமும் கலந்து இருக்கோ நான் வேணும்னா அதை இருட்டாக பார்க்கலாம் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணினா அதை வெளிச்சமாக பார்க்கலாம் ஆனால் இதை தவிர இங்கே கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரை இங்கே எந்த சொர்க்கமோ எந்த நரகமோ எந்த கடவுளோ எந்த தேவனோ யாரும் இல்லை கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரை வெறும் இருட்டு தான் இப்போ நான் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கேன் இப்போ நான் என்னை சுற்றி இருக்கின்ற எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்வதை உணர முடிகிறது எல்லாம் ஏதோ ஒரு டைரக்ஷனில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறத உணர முடியுது ஏன்னா நான் இப்போ மணிக்கணக்காக நான் அங்கே இருக்கேன் இப்போது நான் ஒரே இடத்துல இருக்கேன் ஆனால் என்னை சுற்றி எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ ஒரு விஷயத்தை என்னால் நல்லா உணர முடியுது அது என்ன அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களும் நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு ஆனால் எது நகர்ந்தாலும் நகராம அப்படியே ஒரு விஷயம் நின்றுகிட்டே இருக்கு 
அந்த நின்றுக்கிட்டு என்ன விஷயம் இருக்கோ அதுக்குள்ளே தான் எல்லா விஷயங்களும் நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் நிலா வேகமாக போகிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் உத்து பார்க்கும்போது நிலா அப்படியே இருக்கு மேக கூட்டம் நகர்ந்தது அதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களும் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் நகராமல் ஒரு விஷயம் அப்படியே இருக்கு அதுக்குள்ளார தான் எல்லாம் நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த எல்லாவற்றையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸாக ஒன்று இருக்கு அது எப்போவுமே நகராமல் அமைதியாக இருக்கு இதிலிருந்து ஒரு விஷயம் எனக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா என்னை காப்பாற்றுவதற்காக எனக்கு உதவி செய்வதற்காக எந்த கடவுளும் எப்போதும் வரப்போவதில்லை அது எல்லாம் முழுக்க முழுக்க கற்பனை எனக்கு உதவி செய்வதற்கு தான் மரம் செடி கொடிகள் இருக்கு என்னை சுற்றியும் பல உயிரினங்கள் இருக்கு இது எல்லாமே எனக்கு உதவி செய்யப்பட்டது உதவி செய்வதற்காக நான் அதற்கு உதவி செய்வதற்காக தான் இருக்கு என்னை சுற்றியும் ஏகப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க நான் என்னைக்கு ஒரு பில்டிங்குள்ளார போந்துக்கிட்டு என்னை கடவுள் வந்து கா காப்பாற்றுவார் அவர் நல்லா என்னை பார்த்துக்குவார்னு நினைக்கிறனோ அது ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுது அதாவது என்னென்னா நான் யாருக்கும் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் நான் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் என்னை காப்பாற்றுவார்னு நான் நம்பிக்கிட்டே இருந்தேன்னா அவர் என்னை காப்பாற்றுவார்னு நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒழிய உண்மையாலுமே அவர் வேற ஒரு செட்டப் வச்சுருக்கார் நம்மளை ஒருத்தரை ஒருத்தரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு தான் சக மனிதர்களையும் மரம் செடி கொடிகளையும் மேலும் பல உயிரினங்களையும் படைச்சிட்டு இருக்கார் ஒரு விஷயம் நல்லா யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் மண் எரியுமா மண் எரியாது ஆனால் அது ஒரு உயிர் ஒரு மரமாக வளர்ந்து அதே மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மரம் எரிய முடியும் அப்போது இதுவே ஒரு உதவி ஒரு மனிதனுக்கு நெருப்பு தேவைப்படுது அதுக்கு மண்ணை எரிக்க முடியாது ஆனால் மண்ணுக்கு பதிலாக மரத்தை எரிக்க முடியும் அந்த மரத்தை கொடுப்பது ஒரு உயிர் அப்போ ஒவ்வொரு உயிரையும் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற மனிதர்களும் உயிரினங்களும் மட்டும்தான் நமக்கு உதவி செய்ய முடியுமே ஒழிய வானத்திலிருந்து எந்த தேவனும் எந்த கடவுளும் எந்த காலத்திலையும் வரமாட்டாங்கன்றத இப்போ நான் தெளிவாக உணர்றேன் ஏன்னா இங்கே யாரும் இல்லை அசையாத ஒன்று இருக்குது அது சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸாக எனக்கு தெரியுது ஏன்னா அது அசையலை அதுக்குள்ளார எல்லாம் அசைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறத நான் இப்போ பார்க்குறேன் சரி வாங்க இப்போ நான் மெதுவாக சனி கிரகத்தை தாண்டி வியாழன் கோளை தாண்டி செவ்வாயை தாண்டி நிலாவை வந்தடைஞ்சிட்டேன் மறுபடியும் பூமி பார்க்குறேன் பூமி மிக அழகாக தெரியுது இந்த பூமியினுடைய கவர்ச்சியான உருவத்தில் மயங்கி பல உயிரினங்கள் பூமிக்கு வருவதற்கு ஆசைப்படுது வாங்க பூமியை நோக்கி போகலாம் நம்ம இப்போ பூமிக்கு மிக அருகில் வந்துட்டோம் மேக கூட்டம் அதிகமாக இருக்கின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல மழை பெய்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அந்த மழையோடு மழையாக நான் இப்போது கீழே இறங்குறேன் பூமிக்கு நான் இறங்குகிற இடம் ஒரு மிகப்பெரிய காடாக இருக்குது அந்த காட்டில் கோடிக்கணக்கான விதைகள் இருக்குது நான் ஒரு புள்ளினுடைய விதைக்குள்ளார போகிறேன் இப்போ நான் ஒரு விஷயத்தை உணர்கிறேன் மழை வரும் காலத்தில் மட்டும் ஏன் அதிகப்படியான புற்கள் முளைக்கின்றன அப்படின்னா ஒவ்வொரு விதையும் மழை நீருக்காக மட்டும் ஏங்கி கொண்டிருக்கவில்லை அதுக்கு ஒரு உயிரும் தேவை இந்த இரண்டும் சேரும்போது மட்டும்தான் ஒரு விதை 
வளர முடியும் இப்போ நான் ஒரு விதைக்குள்ள போறேன் விதை அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரீஃபிக்ஸ்டு ஃபார்முலா ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சூத்திரம் அதுக்கு தண்ணி தேவை ஒரு உயிர் தேவை தண்ணியிலிருந்து மண்ணை கரைத்து எடுக்குது என் உயிரிலிருந்து ஒரு சொட்டை எடுத்து அது கூட மிக்ஸ் பண்ணுது இப்போ அது வேறாக போகுது மறுபடியும் தண்ணியிலிருந்து மண்ணை எடுக்குது என் உயிரிலிருந்து ஒரு பகுதியை எடுக்குது இப்போ பூமியிலிருந்து வளரக்கூடிய பச்சை பசும் பொருளாக நான் வளர்றேன் நான் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறத உணர முடியுது ஆனால் நான் வளர்வதற்கு நான் காரணம் அல்ல அந்த ஃபார்முலா தான் காரணம்னு எனக்கு நல்லா புரியுது என்கிட்ட சக்தியை கேட்கும் போதெல்லாம் உயிரின் ஒரு பகுதியை கேட்கும் போதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே நேர்மையானவனாகவும் நல்லவனாகவும் நல்லவன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சூத்திரம்தான் என்னுடைய தேவைக்கு போக எதையெல்லாம் எடு அதிகமாக எடுக்கிறனோ அப்போ நான் கெட்டவன் ஆகிடுறேன் இந்த பூமியை தேவைக்கு அதிகமாக நான் உபயோகப்படுத்தினா நான் கெட்டவன் என்னுடைய தேவைக்கு மட்டும் எதையாவது எடுத்துக்கிட்டு உயிர் வாழ்ந்திருந்தேனா நான் நல்லவன் நான் கெட்டவனாக இருந்தால் என்னுடைய உயிர் சக்தி வெளியேறும் போது எனக்குள்ளார இருக்கிற சில முடிச்சுக்களால் உயிர் சக்தி தடையாகி தடையாகி போகுது அப்போ அந்த பகுதியினுடைய வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுது அதே நேரத்தில் உயிர் சக்தி முழுமையாக தூய்மையானதாக இருந்தால் அதனுடைய ஃப்ளோ எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி வளரக்கூடிய பொருட்களும் ஒரு உயிரினங்களும் அழகாக வளருது இதற்காகத்தான் அந்த காலத்திலேயே சொல்லி வச்சுருப்பாங்க போல் இருக்கு நல்லவனார் அடுத்தவனது அடித்து பிடுங்காத இந்த பூமியை அடித்து பிடுங்கிறது அதை விட மோசமான விஷயம் நம்ம அளவுக்கு மீறி அடித்து பிடுங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்மம் மோசமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு இதனால தான் சொல்லியிருப்பாங்க போல் இருக்கு இப்போ நான் நல்லா வளர்ந்துட்டேன் தென்றல் காற்று அடிக்கும் போது ஆடுறேன் என்னால் உணர முடியுது இப்போ ஒரு ஆடு பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த புல்லை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் நான் வழியை உணரவில்லை ஏன்னா எனக்கு நல்லா தெரியுது ஒரு ஃபார்முலாவும் இந்த மண்ணும் தான் வளர்ந்து இருக்க வழிய நான் வளரல நான் அப்படியே இருக்கேன் அப்போது அந்த புல்ல ஒரு ஆடு கடித்து சாப்பிடும்போது நான் அப்படியே அமைதியாக இருக்கேன் அதையும் ரசித்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு பார்வையாளனாக இருக்கேன் இப்போது வேகமாக பிடிச்சி இழுக்குது அந்த புல் வேரோடு வெளியே வருது அதை தூக்கி போட்டு வேற எங்கேயோ போயிடுச்சு இருந்தாலும் அந்த புல்லிலிருந்து நான் விடுதலை ஆகலை இன்னும் கொஞ்சம் உயிர் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகுது சூரியன் வருது தண்ணி இல்லை காஞ்சி போகும்போது ஏதோ ஒரு சக்தி இந்த புல்லிலிருந்து என்னை மெதுவாக விடுவிப்பதை உணர முடியுது இப்போ அந்த புல்லிருந்து மெதுவாக வெளு விடுதலையாக வெளியே வரேன் அப்பா என்ன சுதந்திரம் நான் இங்கே போகணும் அங்கே போகணுன்னா போகவே முடியாமல் ஒரே இடத்துல அடைஞ்சு கிடந்தேன் இப்போ வெளியே வரேன் இருந்தாலும் பக்கத்தில் பார்க்குற ஒரு எறும்பு போயிட்டுருக்காட இது ரொம்ப நல்லா இருக்க இப்போ நான் ஒரு எறும்பினுடைய விதைக்குள் நுழைகிறேன் நான் இப்போ எறும்பாக மாறுறேன் எறும்பாக மாறின உடனே எனக்கு மரத்தில் இருக்கிற தேன் கூட்டில் இருந்து அந்த தேன் வாசனை ரொம்ப இழுக்குது இப்போ நான் மரத்து மேலே ஏறுறேன் கொஞ்ச தூரம் போனோடனே ஏதோ அசைகிற மாதிரி இருக்குது ஆபத்திருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபியர்னஸ் வருது இருந்தாலும் தேன் வாசனை இழுக்குது நான் அப்படியே போகிறேன் தேன்கிட்ட போய் சாப்பிட போகும்போது ஒரு பூச்சி வந்து லபக்குன்னு கடித்து எறும்பு சாப்பிடுது இப்போது ஏதோ ஒரு சக்தி அந்த எறும்பிலிருந்து என்னை விடுவிக்குது இப்போ நான் இங்கேருந்து மறுபடியும் மேலே வரேன் பூமியின் மிக உயரமான இடத்துக்கு வரேன் 
இதுதான் வாழ்க்கை சுழற்சி அப்படிங்கிறத நான் உணர்றேன் உயிர் என்பது வேற மண் அப்படிங்கிறது வேற சூத்திரம் அப்படிங்கிறது வேற ஒரு சூத்திரத்துக்குள்ளார உயிர் போகும்போது ஒரு மண் வளர்ந்து நிற்குது நான் இந்த உடலை நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் ஆனால் இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டது ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுதான் நான் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் உணர்கிறேன் இப்போ நேராக நான் எங்கே இருந்தேனோ அந்த பில்டிங்க்கு மேலே வரேன் மீண்டும் அதே வண்டிகளை பார்க்குறேன் மனிதர்களை பார்க்குறேன் நான் இருந்த இடத்த ரூம்குள்ளார வரேன் இப்போது என்னை சுற்றியும் இருக்கிற பொருட்களை பார்க்குறேன் இப்போ நான் என்னையே சுற்றி பார்க்குறேன் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு இயந்திரத்தனமான ஒரு உடல் இப்போ ஏற்பட்ட உடல் கிடைப்பதற்கு உண்மையாலுமே நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா இந்த உடல் மூலமாக மட்டும்தான் இவ்வளவு பயணத்தையும் ஒரே இடத்துலேருந்து பண்ண முடியும் நான் இப்போ இந்த உடலை சுற்றி சுற்றி வரேன் இப்போ இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில் மெதுவாக ஒரு சின்ன புள்ளியாக என்றாகிறேன் இரு புருவங்களுக்கு நேராக போனோம் அப்படின்னா முதுகெலும்பினுடைய ஒரு பகுதி முடிவடையுது அந்த பகுதியில் தான் இந்த தலை ந தலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கபாலம் தொங்கிட்டு இருக்கும் இப்போ அந்த தலை அப்படின்ற கபாலத்துக்குள்ளர அந்த முதுகு தண்டு வழியாக நான் இறங்குறேன் வளைந்து 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 அப்படியே கீழே போகிறேன் இப்போது முதுகு தண்டனுடைய இன்னொரு பகுதிக்கு நான் வந்துட்டேன் இது மூலாதாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு பகுதிக்கு வந்துட்டேன் இங்கே வானத்தில் நான் என்ன பார்த்தனோ அதே இருளும் அதே வெளிச்சமும் சேர்ந்த ஒரு விஷயம் அங்கே குவிஞ்சி கிடக்குது அதுதான் ஒரு சக்தி தேவைக்கு அதிகமான சக்தி எல்லாம் உறங்கி கிடக்கிற இடம் இது ஒரு வைரக்கல் ஜொலிக்கிற மாதிரி ஜொலிக்குது இப்போது இருபத்தோரு முறை நான் ஓம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்ல போகிறேன் இதனுடைய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மூலாதாரத்தில் இருக்கிற சக்தியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதாவது ஒரு பகுதியில் முடிவடையக்கூடிய முதுகெலும்பு முடிவடையக்கூடிய ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு சக்தியை மேல் நோக்கி எழுப்புறது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் இப்போது இருபத்தோரு முறை ஓம் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறோம் இதை சொல்லும்போது மூலாதாரத்திலிருந்து முதுகெலும்பு வழியாக நெளிந்து நெளிந்து வளைந்து வளைந்து நெற்றியின் புருவ மத்தி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வருவதாக கற்பனை செய்து கொண்டு ஓம் சொல்கிறோம்
என் புருவ மத்தியில் முன்பு இருந்ததை விட அதிகமான சக்தி பிரகாசமானதாக தெரிகிறது ஸோ இந்த சக்தி தலைப்பகுதிக்கு வரும்போது மற்ற எல்லா உடம்பின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் சென்றுட்டு தான் வரும் ஸோ அதனால் உடல் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய மனம் மூளை எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படும் ஸோ இதை என்னால் நல்லா உணர முடியுது இப்போ என்னால் ஒரு விஷயத்த என்னுடைய குறிக்கோளாக உணரணும் அப்படிங்கிறத நான் உணர்றேன் என்ன அப்படின்னா எப்படி நான் ஒரு புல்லில் இருந்தேன் புல்லுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனை வரும்போதும் எனக்கு அது எந்த விதத்திலையும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலை ஆனால் ஒரு இரும்பாக இருக்கும்போது ஒரு பயம் என்பது வந்தது கடிக்கும்போது வேறு ஒரு உயிரினம் சாப்பிடும்போது ஒரு வழி என்பது வந்தது அதே மாதிரி தான் இந்த உடல் முழுவதும் நான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் உண்மையாலும் இந்த உடல் அன்பு அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்முலாவால் இந்த மண் வளர்ந்து நிற்பதை மட்டும்தான் குறிக்குது இந்த உடலுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் செய்வது தான் என்னுடைய வேலை என்னையும் இந்த உடலையும் சம்பந்தப்படுத்தி வைத்திருப்பது என் மனம் மட்டும்தான் அப்போ இந்த மனதிலிருந்து நான் பிரிந்து இருந்தால் இந்த உடலுக்கும் எனக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இல்லாமல் போய்விடும் அப்போ இந்த உடலில் ஏற்படுகின்ற வலியோ வேதனையோ சந்தோஷமோ துக்கமோ கண்டிப்பாக என்னை பாதிக்காமல் தனியாக நிற்க முடியும் இதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் இரவு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ராக்டிஸுக்கு நான் என்ன பண்ணோன்னா போய் படுத்துக்க போகிறேன் படுத்த உடனே எனக்கு ஏகப்பட்ட எண்ணங்கள் வருது தூக்கம் வரல உண்மையாலுமே ஏகப்பட்ட எண்ணங்கள் வந்து தூக்கம் வராமல் இருப்பது மிகவும் நல்ல விஷயம் நான் இப்போ படுத்திருக்கேன் என் உடலில் உணர்கிறேன் இந்த உடலில் என்ன எண்ணங்கள் தோன்றுதோ அந்த எண்ணங்களை வேறு ஒரு ஆளாக நினைத்து நான் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் நான் அவர் கூட சண்டை போடல அவர் கூட சமாதானமாகல அவர் கூட ச ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கல அந்த எண்ணம் யாரோ ஒருவராக நினைத்து எப்படி மேகக்கூட்டம் வேகமாக நகர்ந்து போச்சோ அந்த மேகக்கூட்டமாக நினைச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய எண்ணங்களை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த எண்ணங்களை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் தூங்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல எண்ணங்களை முழுமையாக கவனிக்கணும் என்னுடைய ஒரே ஒரு ஆசை விடுகின்ற வரையில் எண்ணங்களை நான் பார்க்கணும் நான் இன்னைக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் ஆனால் விடியும் போது தெரியுது என்ன அறியாமல் நான் எப்போயோ நான் தூங்கிட்டேன் எண்ணங்களை கவனிக்க முடியல அப்படின்னு நான் உணர்றேன் அப்போது இன்றிலிருந்து என்னுடைய லட்சியம் என்ன அப்படின்னா விடியும் வரை என்னுடைய எண்ணங்களை முழு கவனமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் இது அவ்வளவு எளிமையான விஷயம் இல்லை ஏன்னா ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற எல்லாமே அசையாத ஒன்றுக்குள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த அசையாத ஒன்றுக்கு நம்ம காட்டுக்கு போக தேவையில்லை இல்லை சர்ச்சுக்கு போக தேவையில்லை ஒரு கோயிலுக்கு போக தேவையில்லை இமயமலைக்கு போக தேவையில்லை எங்கேயும் போக தேவையில்லை ஏன் 
நம்ம அதுக்குள்ளார தான் இயங்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம எங்கே இருந்தாலும் அந்த சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நம்மளுடைய எண்ணங்களை நம்ம கவனிக்க முடியாமல் செஞ்சு இந்த உடலை புதுப்பிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இருப்பினும் அதையும் தாண்டி நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த உடலை வெளியேருந்து பார்க்குற மாதிரி என்னுடைய எண்ணங்களையும் வெளியேருந்து பார்த்து விடியும் வரை நான் முழிச்சிருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட் ஆனால் நீங்கள் இதுக்காக முயற்சி செய்யும்போது கண்டிப்பாக தூங்கித்தான் போவீங்க என்றாவது ஒரு நாள் நைட்டு படுக்கும்போது எண்ணங்களை ரொம்ப விழிப்புணர்வோடு நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க விடிஞ்சிரும் விடியும் போது அதே எண்ணத்தோடு இருந்திருப்பீங்க அந்த ஒரு நாள் நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏன்னா அந்த நாள் இந்த உடலுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கின்ற நமக்கும் இல்லை எனக்கும் என் உடலுக்கும் இருக்கின்ற பந்தம் விலகி நான் இந்த உடலில் தங்கி இருக்கிற ஒரு டூரிஸ்டாக என்னை உணரும் போது நான் மிக மிக ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம்தான் என்னை நானே போஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்த நானே சொல்லிக்குவேன் அதை சொல்லி இப்போ நான் முடிக்க போகிறேன் இருப்பினும் அர்ஜுனா மீண்டும் ஒரு முறை முயற்சி செய் இப்போ மெதுவாக ரொம்ப மெதுவாக கண்களை திறங்க கண்களை திறந்து அமைதியாக பாருங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அந்த விஷயத்தை இன்னிலிருந்து தூங்கும்போது ஒவ்வொரு நாளும் விடியும் வரை விழித்திருக்க நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்க இதுதான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் இல்லை தியான முறை நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்சஸ் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஃப்ரீ கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லா யூடியூப் கோர்சஸையும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடித்த கோர்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் ந